வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் ரிவர் சிஸ்டம் இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது ஹிமாலயன் ரிவர் சிஸ்டம் பற்றி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ரெண்டையுமே பார்க்கலாம் அதாவது ஹிமாலயன் ரிவர் சிஸ்டம் அப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிளாட்டோ அதாவது தீப வெப்ப இந்திய ஆறு இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேலா ஃபஸ்ட்டு ஆறு வந்து ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இமயமலையில் உருவாகிற ஆறுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆறுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இமயமலை ஆறுகள் அப்புறம் தென்னிந்தியாவில் ஓடுற ஆறுகள்லாம் என்ன அப்படின்னா தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் அதாவது ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிளாட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இமயமலை ஆறுகள் ஸோ இமயமலையில் உருவாகிற ஆறுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வற்றாத ஜீவநிதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா வற்றாத ஜீவநிதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இமயமலையில் உருவாகிற ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று ஆறுகள் இருக்குது ஓகேங்களா அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிகப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது சிவப்பு இல்லை சிகப்பு அப்படின்னு சொல்லி கலரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிகப்பு சீக்கு சிந்து கா கங்கை இப்போ இருக்கு இல்லையா அது வந்து பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிகப்பு அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இந்த மூன்று ஆறுகள் தான் இமயமலை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதை வற்றாத ஜீ ஜீவநிதிகள் சொல்கிறாங்க அடுத்து தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஆறுகள் தென்னிந்தியாவில் ஓடுற ஆறுகள் தான் தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆறு ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காவேரி நர்மதை தபதி கிருஷ்ணா கோதாவரி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோனா மகாநதியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் மகாநதி ஓகேங்களா மா மகாநதி கா காவேரி நா நர்மதை தீக்கு வந்து தபதி அப்படின்னு சொல்லி நான் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கிருஷ்ணா கோதாவரி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த தீபகற்ப இந்தியாவில் ஆறு இல்லையா இதில் ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிவு அடுத்து மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பிரிவு ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க இதில் கிழக்கு நோக்கி பாயிற ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மகாநதி காவேரி அப்புறம் கிருஷ்ணா கோதாவரி இந்த நான்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழக்கு நோக்கி பாயிற ஆறுகள் அதாவது கலக்கிற இடம் எது அப்படின்னா வங்காள விரிகளில் வந்து கலக்குது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் அடுத்து மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் நர்மதை தபதி அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு மாகி அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நர்மதை தபதி அப்படிங்கிறது தீபர்ப்பு இந்திய ஆறுகள் வந்து இருக்குது மாகி அப்படிங்கிறது துணையாறுகள் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இமயமலை ஆறுகள் தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா போன வீடியோவில் வந்து இமயமலை ஆறுகள் பார்த்துருந்தோம் அதில் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து டேட்டா ஓரியன்டாக கொடுத்துருந்தேன் இதில் மேப் ஓரியன்டாக இப்போ நான் ஓகேங்களா ஏன் மேப் ஓரியன்டாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு தடவை அல்லது மூணு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ அடுத்த டைம் வந்து அப்படியே இந்த மேப்பை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து மேப் வாங்கிக்கோங்க இந்த ரிவர் சிஸ்டத்துக்காகவே மேப் வாங்கி மேப் வாங்கிக்கோங்க புக்கில் நீங்கள் கண்டென்ட்டாக படிக்கிறத விட அந்த மேப்பை பார்த்து நீங்கள் வந்து குறிச்சி வச்சு படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே ஜாக்ரஃபி அப்படி தான் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சிந்து ஆறு சிந்து ஆறு எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைலாஸ் கைலாஷ் மலைத்தொடர் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் கைலாஷ் மலைத்தொடர் இங்கே தான் உருவாகுது கைலாஷ் மலைத்தொடரில் மானவ சரோவர் ஏரிக்கு பக்கத்தில் உருவாகுது ஓகேங்களா மானவ சரோவர் ஏரிக்கு பக்கத்தில் உருவாகுது எவ்வளோ மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகுது அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகுது ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகுது இங்கே உருவாகிற ஆறு தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் வழியா ஓகேலா ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக லடாக் ஜாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மலைத்தொடர் இருக்குது அந்த மலைத்தொடர் வழியாக போய் பாகிஸ்தானில் சில்லார் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் ஓகேங்களா பாகிஸ்தானில் சில்லார் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்து வழியாக நுழைந்து பாகிஸ்தானில் பாயுது ஓகேங்களா பாகிஸ்தானில் பாய்ந்து அரபிக் கடலில் கலந்துடுது இதில் என்ன அப்படின்னா சிந்து நதி எங்கே உருவாகுதுன்னா இங்கே கைலாஷ் மலைத்தொடர் தான் உருவாகுது ஆனால் சிந்து நதியோட பெரும்பாலான ஆறு வந்து எங்கே ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் ஓடுது ஓகேங்களா ஸோ பாகிஸ்தானில் ஓடுது இதில்
பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் இந்த டேட்டாஸ்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமாக கிடையாது பட் இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா நீளம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ வடிகாலமைப்பில் பாயுது அப்படின்னா அதாவது பரப்பளவில் பாயுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேப்பை பாருங்கள் நான் சொல்கிறதே பாருங்கள் டோட்டலாக டக்குன்னு சடனாக மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிந்து வந்து பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா அடுத்ததாக என்ன இருக்குது கங்கை இருக்குது ஸோ கங்கை ஆறு கங்கை ஆறை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியாவோட மிக நீளமான ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கங்கை ஆறு தான் ஓகேங்களா ஸோ இதோட நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸோ கங்கை நதியோட நீளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா இந்த கங்கை நதி எங்கே உருவாகுது கங்கை நதி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உத்தர்காசி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உத்தர்காசி அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் கங்கோத்ரி பனியாறில் உருவாகிற இடம் எங்கே அப்படின்னா கங்கோத்ரி பனியாறு ஓகேங்களா கங்கோத்ரி பனியாறில் எவ்வளோ மீட்டர் உயரத்தில் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் இந்த மீட்டர் உயரம்லாம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உருவாகுது உருவாகி இந்த கங்கை நதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் அடுத்து யூபி உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்து பீகார் அடுத்து ஜார்க்கண்ட் அடுத்து வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மாநிலங்கள் வழியாக போய் வங்காள விரிவிடா கடலில் வந்து கலந்துருது ஓகேங்களா ஸோ எங்கே கலக்குது வங்காள விரிவிடா கடலில் கலக்குது எந்தெந்த மா எந்தெந்த மாநிலம் வழியாக போகுது கங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மாநிலங்கள் வழியாக பாய் ஓகேங்களா அடுத்து இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் துணை ஆறுகள் வந்து ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கோமதி காக்ரா கண்டாக் கோசி யமுனை சோம் சாம்பல் ஓகேங்களா கோமதி காக்ரா கண்டாக் கோசி யமுனை சோம் சாம்பல் இதெல்லாம் கங்கையோட துணையாறு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சிந்துவோட துணையாறு வந்து பார்க்கல என்ன அப்படின்னா என்னென்ன துணையாறு அப்படின்னா ஜீலம் சினாப் ராவி பியாஸ் சட்லச் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாகிஸ்தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஜீலம் சினாப் ராவி பியா சட்லஜ் இதில் சினாப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்து நதியோட மிகப்பெரிய துணையாறு எதுன்னு கேட்டால் இந்த சினாப் தான் ஓகேங்களா சினாப் சினாப் பாகிஸ்தான் வந்து இருக்குது ஓகே இப்போ கங்கை நதி நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு இந்த கங்கை நதியை வந்து வங்க தேசத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா கங்கை நதியை வங்க தேசத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான ஒன்று பத்மா என்று அழைக்கப்படும் நதி அதாவது வங்கதேசத்தில் பத்மா என்று அழைக்கப்படும் நதி எது அப்படின்னு கேட்டால் கங்கையை தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த கங்கோத்திரியில் உருவாகுது இல்லையா கங்கோத்திரியில் உருவாக இடத்துல இருந்து பாகிரதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒன்று பாகிரதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய அந்த துணையாறுகள் கலக்கிற அந்த இடம் வந்து பாகிரதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கங்கையை வந்து பார்த்தாச்சு ஓகே அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரம்மபுத்திரா ஸோ பிரம்மபுத்திரா எங்கே உருவாகுது ஸோ பிரம்மபுத்திரா அதுவும் இந்த இமயமலை தொடரில் மானவ சுரவர் ஏரி ஓகேங்களா மானவ சுரவர் ஏரியில் கிழக்கு பக்கமாக ஓகேங்களா கிழக்கு பக்கமாக செம்மாயுண்டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல செம்மாயுண்டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் ஸோ ரெண்டுமே ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் அதாவது சிந்து நதியும் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் பிரம்மபுத்திரா நதியும் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா ஸோ உருவாகி பாருங்கள் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இங்கே உருவாகுது அதாவது இங்கே மானவசர ஏரிக்கு வட கிழக்கு பக்கத்தில் உருவாகுது அங்கே செம்மாயுண்டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது அங்கே உருவாகி ஸோ எங்கே வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசில் எந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா திஹாங் ஸோ அருணாச்சல பிரதேசில் தி ஹாங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே நுழையுது அப்போ தான் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள நுழையுது ஸோ நுழைஞ்சு டோட்டலாக இங்கே பாருங்கள் அருணாச்சல பிரதேசம் அப்படியே வந்து அடுத்து வங்காளதேசில் போய் அடுத்து வங்காள விரிவிடா கடலை வந்து கலக்குது ஸோ இந்த பிரம்மபுத்திரா நதி இருக்கு இல்லையா இந்த பிரம்மபுத்திரா நதியோட மொத்த நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இதில் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே எவ்வளோ போகுது அப்படின்னா தொள்ள
ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஸோ டோட்டலாக ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நான்காயிரத்தி நானூற்றி பதிமூன்று சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேலா ஓகே இப்போ பிரம்மபுத்திரா வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த பிரம்மபுத்திரா வந்து வங்க தேசத்தில் என்ன பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமுனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வங்க தேசத்தில் ஜமுனா ஸோ வங்க தேசத்தில் பத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னா கங்கை இப்போ வங்க தேசத்தில் ஜமுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஆறாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரம்மபுத்திரா அதே மாதிரி இந்த பிரம்மபுத்திராவும் இந்த கங்கையும் இணையும் இல்லையா பிரம்மபுத்திராவும் இந்த கங்கையும் வந்து இணையுது இந்த இணையிற பகுதி பகுதிக்கு வந்து மேக்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன பேர் அப்படின்னா மேக்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேலா ஸோ பிரம்மபுத்திரா இவ்வளோதான் ஸோ பிரம்மபுத்திரோட துணையாறுகள் பார்க்கலாம் ஸோ துணையாறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா திஸ்டா மானஸ் பரா சுபன்ஸ்ரி திஸ்டா மனாஸ் பரா சுபன்ஸ்ரி ஓகே இப்போ இந்த திபெத் பகுதியில் இந்த உருவாகிற இடம் இருக்கலையா இந்த ஏரியா வந்து சாங்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா திபெத் பகுதியில் சாங்போ சாங்போ அப்படின்னா தூய்மை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேலா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துக்கோம் அப்படின்னா ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு அதாவது சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இந்த மூன்று நதிகளும் வந்து பார்த்தாச்சு இந்த இதை பார்த்தா போதும் இந்த மேக்சிமம் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் தான் அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து தரவாக இருக்கும் ஓகேலா ஸோ ஓகே இப்போ வந்து ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆஃப் இண்டியன் பிளாக்டோ ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பட்டா அதாவது தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் தென்னியாவில் ஓடுற ஆறுகள் தான் தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் சொல்கிறாங்க இது என்னென்ன ஆறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன் மகாநதி காவேரி நர்மதை தபதி கிருஷ்ணா கோதாவரி இதில் கிழக்கு நோக்கி பாயுமார்கள் மேற்கு நோக்கி பாயுமார்கள் இதில் கிழக்கு நோக்கி பாயுமார்கள் என்னென்ன அப்படின்னா மகாநதி காவேரி அப்புறம் கிருஷ்ணா கோதாவரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மகாநதி பார்க்கலாம் ஓகேலா ஸோ மகாநதி கிழக்கு நோக்கி பாயுமார்களே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் மகாநதி ஸோ மகாநதி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கரில் சத்தீஸ்கரில் தான் உருவாகுது மகாநதி இங்கே இருக்குதா இதுதான் சத்தீஸ்கர் ஸோ சத்தீஸ்கரில் உருவாகுது என்ன எந்த இடத்துல உருவாகுது அப்படின்னா சிகா அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து உருவாகுது ஓகேலா சிகா அப்படிங்கிற இடத்துல உருவாகுது இதோட லென்த்து மொத்த லென்த்து எவ்வளோ அப்படின்னா எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் மகாநதியோட மொத்த நீளம் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் இந்த மகாநதி வந்து ஒடிசா வழியாக போய் எங்கே கலக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வங்காள விரிவிட கடலில் வந்து கலக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இந்த மகாநதியோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சீநாத் சந்தூர் டலன் சித்ரட்லா கெங்குட்டி நன் ஸோ என்னென்ன துணை ஆறுகள் அப்படின்னா சீநாத் சந்தூர் டலன் சித்ரட்லா கெங்குட்டி நன் இந்த ஆறுகள் தான் மகாநதியோட துணை ஆறு ஓகேங்களா ஸோ மகாநதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனா இதோட லென்த்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தோரு கிலோமீட்டர் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா சத்தீஸ்கரில் சிகா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உருவாகுது ஸோ இதோட துணை ஆறுகள் அப்படின்னா சீனா சந்தூர் டலன் சித்ரட்லா கெங்குட்டி நன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட துணை ஆறுகள் இந்த துணை ஆறுகள் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே வந்து பார்க்காதீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக மகாநதி பார்த்தாச்சு அடுத்து காவேரி பார்க்கலாம் ஸோ காவேரி காவேரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் குடகு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது ஸோ பாட்டெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க குடகு மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து காவேரி வந்து உருவாகுது இதோட மொத்த லென்த்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸோ மொத்த லென்த்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸோ காவேரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வங்காள விரிவிட கடலில் வந்து கலக்குது இந்த காவிரிக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது என்னம்னா தென்னிந்திய கங்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தென்னிந்திய கங்கை என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காவிரி ஆறு ஓகேங்களா இதோட லென்த்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸோ இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கரங்கு ஹேமாவதி கபினி பவானி நொய்யல் அமராவதி ஸோ கரங்கு ஹேமாவதி கபினி பவானி நொய்யல் அமராவதி இந்த ஆறுகள் எல்லாமே இந்த காவேரியோட துணை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ காவேரி பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக கிழக்கு நோக்கி பாயிறாரில் கிருஷ்ணா இருக்குது ஓகே கிருஷ்ணா எங்கே இருக்குது ஓகேங்களா கிருஷ்ணா நதி இங்கே இருக்குது அதாவது எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் மகாபலேஸ்வர் ஸோ மகாராஷ்டிராவில் மகாபலேஸ்வர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உருவாகுது ஸோ இந்த உருவாகிற கிருஷ்ணா நதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட லென்த்து வந்து ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஸோ கிருஷ்ணா நதியோட லென்த்து ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்
நாசிக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கோதாவரி வந்து உருவாகுது ஸோ மகாராஷ்டிரில நாசிக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கோதாவரி வந்து உருவாகுது ஸோ கோதாவரி வந்து எங்கே வந்து கலக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்காள விரிவிடா தான் கோதாவரியோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் கோதாவரியோட லென்த்து ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இந்த கோதாவரியோட வண்டல் ஆற்று படிவுகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து கொள்ளேற்று ஏரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ கொள்ளேற்று ஏரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோதாவரி ஆறில் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதை வந்து விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கோதாவரி வந்து விருத்த கங்கா விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதோட துணை ஆறு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பூர்ணா பெண் கங்கா பிரணிதா இந்திராவதி தால் சாலாமி ஸோ இதெல்லாம் இந்த கோதாவரியோட துணை ஆறுகள் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டோம் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக நர்மதை தபதி இருக்குது அதாவது மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் ஸோ மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் நர்மதை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதை இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா எங்கே மத்திய பிரதேசில் அமர்கண்டாக் ஓகேங்களா மத்திய பிரதேசில் அமர்கண்டாக் அப்படிங்கிற இடத்துல உருவாகி இங்கே வருது ஓகேங்களா இதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஓகேங்களா நர்மதையோட லென்த் எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பர்னா ஹலுன் ஹெரன் பஞ்சர் தூதி சக்கார் டவா கோலர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த நர்மதையோட துணை ஆறு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக தபதி ஸோ தபதியும் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறு இந்த நர்மதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே கலக்குது அப்படின்னா அரபிக்கடலில் கலக்குது ஓகே அடுத்து தபதி ஸோ தபதி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் பெட்ரூல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உருவாகுது ஸோ மத்திய பிரதேசில் பெட்ரூல் இடத்துல அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உருவாகுது இதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் எழுநூத்தி இருபத்தி கிலோமீட்டர் அடுத்து இந்த தபதியோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாகி கோமை அருணாவதி அனர் நீசு புரே பஞ்சரா போரி இதெல்லாம் இந்த தபதியோட துணையார்கள் ஸோ துணையார்கள் வந்து படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இதுலேயும் கூட உங்களுக்கு வந்து கேள்வி வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னா துணையார்கள் கொடுத்து இது எந்த ஆற்றின் துணையார் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் துணையார் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம கங்கையோட துணையார்கள் வந்து நம்ம வந்து பா பார்த்தமான எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பரவாயில்ல நான் அவன் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா கோமதி காக்ரா கண்டா கோசி யமுனை சோன் சாம்பல் இது எல்லாமே வந்து கங்கையோட துணையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இது இந்திய ஆறுகள் பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ வேறு டீட்டெயில் எதுவுமே வந்து மிஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து எந்த இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணாவோட துணையாக வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு ஓகே கொய்னா பீமா முசி துங்கபத்ரா பெடவார் இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணாவோட துணையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே முடிஞ்சு இப்போ இந்திய ஆறுகள் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் இந்த மேப்பை போட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேப்பை போடுங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா நீளம் இந்த நீளம் மட்டும் நல்லா வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து இந்த ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் மொத்தம் மூணு ரிவர் தான் இருக்குது அந்த மூணு ரிவரில் துணையாளர்களும் சேர்த்து வந்து படிச்சுருங்க ஆனால் அந்த தீபர்ப்பு இந்திய ஆறுகள் படிக்கிறப்ப துணையாளர்கள் வந்து நிறையா வந்து வரும் ஸோ அது வந்து படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு ஏதாவது வந்து ஷார்ட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓ